देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास में फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव में हमें एक प्रॉपर्टी और क्लियर होगी पेरोलोग्राम की कि अगर कोई कोऑर्डिनेटर जिसके बारे में हमें ये नहीं पता कि उसकी ऑपोजिट साइड पैरल है और ये पता है कि कोऑर्डिनेटर की ऑपोजिट साइड इक्वल है तो हम ये प्रूव कर पाएंगे कि वो चीज आपके पास एक पेरोलोग्राम है तो ऑपोजिट साइड ऑफ ए कोऑर्डिनेटर आर इक्वल शो दैट इट इज अ पेरोलोग्राम तो एक पेरोलोग्राम एक ऐसी चीज है एक ऐसा कोऑर्डिनेटर है जिसकी ऑपोजिट साइड इक्वल होती है और अगर किसी कोऑर्डिनेटर की ऑपोजिट साइड इक्वल है तो ये कोऑर्डिनेटर एक पेरोलोग्राम है ठीक है अब देखिए कैसे आपने एक कोऑर्डिनेटर बनाया जो पैरेलोग्राम के जैसा लगना चाहिए क्योंकि आपने प्रूव करना है ये पैरेलोग्राम है आपको ये गिवन है कि इसकी ऑपोजिट साइड्स ए बी और डी सी ए डी और बी सी आपस में इक्वल है और आपको टू शो करना है कि ए बी सी डी इज ए पैरेलोग्राम देखिए इसको प्रूव करने के लिए आपको एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी ज्वाइन कर दीजिए ए को और सी को तो आप ए को और सी को ज्वाइन कर दो तो देखो ए सी के नीचे है आपके पास में डी और ए सी के ऊपर है आपके पास में डी तो दो ट्राइंगल्स आपके पास ए सी बी और ए सी डी ये दो ट्राइंगल्स आपके पास तो उसका ये ए बी इक्वल है डी सी के गिवन ए डी इक्वल है बी सी के गिवन देखो ए सी इज इक्वल टू ए सी ये क्या आपके पास कॉमन कॉमन साइड तीन साइड एक ट्राइंगल की एक और ट्राइंगल की तीन साइड के इक्वल है मतलब बाय एस 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 कॉन ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल ए सी डी कॉम्बाइन टू ट्राइंगल ए सी डी ए सी डी इस बार सी में नहीं आना पड़ेगा क्योंकि पैरेलल की भी नहीं है ठीक है तो ए सी डी ए सी बी के कॉम्बाइन है ठीक है अब अगर ये कॉम्बाइन है बस समझिएगा अगर ये कॉम्बाइन है तो एंगल डी और एंगल बी आपस में कोई होगे तो इससे क्या होगा एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी ठीक है आप ये लिखो सिमिलरली इट कैन बी प्रूव दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी जैसे बी आपका डी के इक्वल आ गया आप ए को सी के इक्वल भी प्रूव कर सकते हो तो एंगल डी एंगल बी के इक्वल है और एंगल ए एंगल सी के इक्वल है देखिए ये था आपके पास बाय सीपीसीटी और इसको आपने प्रूव कराया सिमी लवली ठीक है वैसे एक कंस्ट्रक्शन वगैरह करनी पड़ेगी लेकिन आपको करना नहीं है आप सिर्फ सिमिलरली लिख दीजिए सारा प्रोसेस रिपीट हो गया और एंगल ए आपका एंगल सी के इक्वल हो गया ठीक है अब देखिए ऑपोजिट एंगल्स अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के इक्वल हो तो हमें ये पता है कि वो कोऑर्डिनेटर एक पैरेललोग्राम कहलाता है ठीक है तो आप लिखोगे एज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल हेंस A B C D is a parallelogram. 
नोट हो गया खुद ट्राई कीजिएगा 